it was extremely resourceful it was extremely useful i think anyone who is preparing for this particular bio and any you know regarding bio vedantu or whatever you are t- you are you know guiding students motivating mm-hmm. students mm-hmm. they just need to go through your uh, couple of videos i think mm-hmm. these videos are going to be beneficial beneficial mm-hmm. and i think these things are going to benefit so hi guys and welcome back to my youtube channel today we are back again with new video and today we have new member that is kishle kishle ne recently by juice mein jo job role tha student success specialist ka uska interview crack kiya hai and today he is with us to share all his experience ki kya journey rahi unki how he applied what were the question asked in complete sessions right so he'll tell all the things in details so i have just one request to all of you please video ko end tak dekhna taki you can learn a lot from kishle's experience and whatever question were asked to him similar question can be asked to you again in your interviews so please sunna or note karna and try to answer all these questions and please thank kishle later because unhone apna time spare kiya hai aapke liye to help you get all the questions theek hai so if you get any help from kishle please do thank him later so let's start the video and let's hear it from kishle how was his journey in by juice so kishle first of all welcome to my youtube channel and extremely happy for you that you have created the job role in very short span of time aaj is video mein will completely have about your journey how you gone through in complete session of byjus but first hum aapse ek intro lenge basic intro of yours and then we'll move forward with your journey all yours um first of all thanks for having me uh, so i would tell that uh, i uh, i belong to a state of bihar i am basically okay. an engineer Uh, i did my engineering from dy patel college pune and from there i was selected since i am a technical ho- degree holder so i was selected at birla shakti cement and from there uh, you know there were instances and due to covid outbreak i had to relinquish that position being a site engineer so i was then placed at a private firm uh, it was an architectural firm called p arora and associates private limited in gurgaon so i was there as a civil design engineer so i did my okay. engineering in the field of civil engineering so uh, yeah and but i was not happy with the way i was going in my life so then i decided you know to take something in the field of education so i would tell you know a bit uh, a bit more about me that when i was in 12th i used to teach students of standard 10th mm. in patna bihar Great. so i was very happy that uh, yeah because my father has been teacher uh, uh, my grandfather he, he has been civil servant in his days so yeah so you know everybody in the field of education these guys have been doing extremely good thing and since i belong to that family group so i was also one of them luckily mm. so yeah byjus is one of the leading edtech companies that one should always you know try to get into mm. and uh, that is why you know took a chance and i decided to take a one month break and mm. decided to do everything you mm. know to, to try to put every you know my heart and soul into it and try to get job out of it so i did that finally great so kishle first thing we want to know as viewers also wants to know and i also want to know that from where did you get the link to apply in byjus is role ke liye link kahan se mili aapko uh, yes sir so uh, i was doing nothing i was just scrolling down on instagram mm-hmm. and you know there were advertisements going on mm-hmm. you, you know that byjus mm-hmm. right. companies like byjus they, mm-hmm. they do you know advertisement stuff on instagram mm-hmm. facebook mm-hmm. Mm-hmm. even on twitter sometimes mm-hmm. so i was just scrolling down instagram and just went to the profile there was a mm-hmm. section called apply now mm-hmm. like triple s mm-hmm. student success specialist mm-hmm. apply now so i applied it and mm-hmm. there was a google form and uh, you know i filled it i filled the form completely mm-hmm. and i think uh, after two days i got a digitized or i would say computerized call mm-hmm. uh, you know it was a generated call already so it was just said that are you willing to give the interview what is what is the time and stuff mm. like that mm. so it just needs to be scheduled so okay i just said yes and tap one you know everything regarding mm-hmm. that mm-hmm. so mm-hmm. after 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 like two days i got a first you know i got the confirmation of first round interview okay that this is the time you are going to be interviewed mm-hmm. and prior to the interview interview i was uh, called once again by byju team it was not computerized finally it mm. was an hr and she 
she told me that you know uh, is, are you going to be available for that interview for that specific time and mm. i told her that yeah i would be completely available mm. just uh, you know give me some moment i'll be ready, ready. Mm. so uh, yeah the first in round of interview it took place on like 14th of june mm. 14th of june mm. and i applied it on 8th of june so mm. yeah in between six days i you know i i kind of waited for that Mm. and the first round of interview i cleared on 14th of june and the very next day and i would tell you even better that at the end of the first round interview uh, she told me that congratulations you have been selected so mm. your second round interview is going to be held on 15th of june so kindly be ready for that okay perfect so uh, second round jo aapka interview hua usme kaise questions puche gaye aapse how was the interview okay so pehla question wahi tha ki वाट डू नो अबाउट जो जॉब रोल तो मैंने तो मैंने इंटरनेट से गुड थ्रू किया हुआ था जॉब रोल के बारे में दैट वी हैव टू गाइड स्टूडेंट्स टू आवर देयर एकेडमिक यू नो एकेडमिक जर्नी बाय डायरेक्टिंग देम टू द राइट रिसोर्सेज एकेडमिक लर्निंग्स एंड वैल्यूएबल कंटेंट वी आल्सो हैव टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस डैशबोर्ड एंड इन केस ऑफ एनी मल फंक्शन और एनी इशू अगर वी हैव टू जस्ट रिजॉल्व देम तो ये मैंने जॉब गाइडेंस के बारे में परफेक्टली और आपके वीडियो से भी मैंने थोड़ा गुड थ्रू किया था थोड़ा इंटरनेट पे सर्च आउट किया था तो इससे थोड़ा बहुत मैंने बोल दिया था कि दीज दीज आर द थिंग्स आई हैव यू नो गॉट इट फ्रॉम द इंटरनेट फ्रॉम माय सोर्स तो उन्होंने बोला कि ओके इट वाज फाइन फिर बाइजूस के बारे में पूछा कि व्हाट व्हाट डू यू नो अबाउट बाइजूस फॉर एट टेक कंपनी वही बता दिया था मैंने बाद में बाद में ऐड कर दिया था एक दो चीजें की लाइक इट हैज अ इट हैज अ वैल्यू ऑफ वर्थ ऑफ 22 बिलियन यू नो एंड इट हैज अ रेवेन्यू ऑफ 2800 करोड़ व्हिच इज इमेंसली गुड मैंने ये बोल दिया था a registered mm. to students are like more than 115 million like mm. 11.5 cr so right. they were happy ki chalo isko thoda bahut pata hai mm. to ye do questions the mm. uske baad conditional questions puche gaye the do mm. so, so the first question was ke uh, you are a chemistry teacher and you have to teach a student who is not interested in studying chemistry so how would you teach how would you convince that student to study chemistry mm. तो माय आंसर वाज कि ये मैं सबसे पहली बात बता दूं सर कि आई वाज नॉट इवन एंटीसिपेटिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन फर्स्ट राउंड इंटरव्यू तो उन्होंने पहले पूछा तो बट ठीक है मैंने uh, मैंने सोचा कि विदाउट इवन यू नो टेकिंग सेकंड ऑफ इट आई डिसाइडेड टू यू नो टू टू गिव अ गो आई डिसाइडेड टू गिव 100% ऑफ इट तो पहला जो मेरा रिएक्शन तो मैंने यही बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड जस्ट टेल अ आई वुड टेल द स्टूडेंट दैट whenever you have to quench your thirst you take a sip of water you drink a bottle of water mm. so you have to understand what is water like it is made up of two substances mm. two elements hydrogen mm. and oxygen so mm. if you know hydro- if if you are uh, doing such thing if you are quenching your thirst and you are taking substance mm. you should know what is hydrogen what is oxygen then mm. the students will you know start taking interest into the subject and so this you know uh, i'll be able to convince that student so she was like okay fine mm. great so that was the first that was the first question that was the mm. first conditional question mm. the second question was ke uh, you are an education minister mm. and you have to uh, change something in the field of education so how would you change that mm. so say so, yeah so i i just took two seconds or three seconds to think mm. and i just told her you know instinctively Okay. Uh, uh, see, I'm I'm a uh, B.Tech graduation. I'm a B.Tech graduate student, mm. and I have done engineering. So mm. in that thing, I have seen more of uh, theoretical thing, not more of practical thing. But if we go to Western part of world, if we go to USA, UK, Australia, Canada, mm. in the West or the developed countries, they are mm. practically sound. Mm. You know, they speak the things clearly, unlike mm. us, because we focus more on theory thing but not on practical thing so we lack in that area so i would like to change that and mm-hmm. she was like okay fine so these mm-hmm. things i told and mm-hmm. i was happy that she didn't ask any of the questions apart from that great okay perfect fir kya hua us round mein aur kaise questions puche gaye aapse aur ye teen questions hai isi mein thode bahut mujhe lagta hai 15 minutes chale gaye the और सबसे पहले तो आईडी देखा गया था मुझे कि आपका आईडी क्या है दे दे वर लाइक वेरी फाइन कि आईडी क्या है आपका है ना उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा तो उन्होंने मैच वैच किया तो फिर वेरिफिकेशन हो गया तो फिर बोला चलो ठीक है तो वो हो गया 
उसके बाद एंड में वो मुझे कहती हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन किस यू हैव बिन सेलेक्टेड फॉर सेकेंड राउंड इंटरव्यू सेम इंटरव्यू में ना सेम इंटरव्यू के एंड में मुझे बोल दिया गया था कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बिन सेलेक्टेड कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बिन सेलेक्टेड फॉर द सेकेंड राउंड इंटरव्यू दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड टूमोरो and just confirm the time in between 3 to 5 or 10 to 12 or whatever the time so i just uh, you know let her know i just let her know that in between 3 to 5 is going to fine because mm. uh, actually basically i would have given uh, in between 10 to 12 but the mm. thing was sir ki i had to ride a bike from patna to my village that is approximately 200 kilometers so oh the God. same day in the morning at 5:30 i had to ride my bike and then mm. i came to my village and mm. uh, i was thinking how am i going to you know clear the interview and this is going to be even you know hard even i would say confusing i don't know what is going to happen mm. but finally i was thinking you know very different way ke mm. uh, you are going to be tired as well exhausted mm. i don't know what is going to happen but mm. okay i was sure ki i'm going to give my 100% mm-hmm. so to uh, sham ko 3 baj ke 10 minute pe uh, mm. mujhe schedule kar diya gaya tha एंड आई वॉज हैप्पी और मैं सच कह रहा हूँ टायर था ना कुछ था आई वॉज हैप्पी कि चलो फाइनल राउंड इज गोइंग टू हैपन और मैं मेक श्योर sure कर रहा था कि अगर ये राउंड क्लियर हो गया ना दैट मीन्स आई एम डन बिकॉज द टेलीफोनिक राउंड इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ कन्फर्मेशन कि आप रिलोकेट कब करोगे आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रेडी है या नहीं है तो मैं पूरा प्रिपेयर था तो ठीक है तो फिर आया सेकेंड राउंड सेकेंड राउंड के इंटरव्यू में Uh, जो है वो मुझे पता था कि इसमें ना आपको मुझे आपने मैंने आपका वीडियो देखा था तो मुझे बता दिया पता था कि शायद एकेडमी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं तो मैंने उसकी थोड़ी बहुत तैयारी कर ली अब मैंने ये सोच दिया था कि अगर ये बायो का क्वेश्चन पूछेंगे तो सिंस आई एम आई एम आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि सर कि मैम मेरे को बायो का पूछो क्योंकि बायो का ऐसा है सर कि मुझे बायो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है और थोड़े बहुत मैं बता सकता हूँ फोटो क्या है उसके अलावा मैं नहीं बता सकता रेस्पिरेटरी mm-hmm. सिस्टम थोड़ी बहुत बता सकता हूँ बट मैं डीप mm-hmm. में कुछ नहीं बता सकता तो मैंने मैंने सोचा कि उसके सब्सिट्यूशन में अगर कुछ होगा तो मैं बोलूंगा मैथमेटिक्स पूछ लो कुछ भी mm-hmm. तो बट ऐसा हुआ नहीं उनको पता पता था मैं इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर हूँ तो उन्होंने मुझसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यही क्वेश्चन पूछी थी mm-hmm. तो वही सेकेंड और इंटरव्यू करीब थर्टी फाइव फोर्टी मिनट का चला था okay. जिसमें मुझसे क्वेश्चन हाँ वही पूछा गया था कि लाइक आप बाई चूज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं Hmm. So I think everybody who is, uh, you know, uh, preparing for this interview, hmm. he or she has to answer that why Baidu's is so important. Hmm. Right. So it's a fair answer. Answer will be sir that Baidu's is one of the leading educational, uh, you know, uh, companies in the field of education sector. Hmm. And I want to start my career. I want to start my career in the field of education sector where I can show my skills and fitness, and to be able to execute it perfectly. And also I want to learn something new. Like I hmm. told her. Yeah, I want to learn everything new because for me, learning every day is a is a good thing. Like okay. couple of months ago, I I learned a new word called super califragilistic expialidocious, which means extraordinarily wonderful. She was mm. like, okay, what did you say? <laughs> so I just told her that it's super califragilistic expialidocious. Mm. So uh, so she was like, कि चलो ठीक है ये जो लड़का है ये जो student है ये जो Enjoy him. He wants to give, you know, the right thing. He wants to, uh, he wants to say that whatever he has faced, whatever he has done during the preparation, he is he is speaking truth. So, I have told him everything. And she was happy. Perfect. Okay. So, yes. Yeah, Can you recall some academic question that was asked? Did you ask any questions from academic people? Yes. So, the academic questions were, first of all, I was asked about what is Ohm's law. Mm-hmm. तो uh, मुझे पता था मैंने पढ़ा हुआ था uh, कि टेंथ में मुझे टेंथ में इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है ओम्स लॉ mm-hmm. तो उसका फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू आई अगर किसी को नहीं भी पता होना तो फॉर्मूला भी बोल देगा तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट बट okay. मैंने मुझे पता था कि मैंने फॉर्मूले को कैसे मुझे डेफिनेशन में कन्वर्ट करना है तो मैंने बोल दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द इज नथिंग बट यू नो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट to the resistance so v is equal to ir that potential IR. difference mm. is directly proportional to the resistance through it the temperature remains the same right to maine ye bol diya tha ha to ha maine ye bol diya tha to unhone bola theek hai fir bola tha ki like acceleration kya hai to maine bol diya tha rate of change of velocity per unit time 
तो फिर मैंने उनको एग्जाम्पल भी दिया था उनके उसके बाद की लाइक एक्सलेशन ये होगा लाइक इफ वी राइड अ बाइक तो तो एट द इनिशियल पॉइंट वी हैव जीरो वेलोसिटी व्हेन वी इंक्रीज द स्पीड द वेलोसिटी इंक्रीजेस यू नो साइमल्टेनियसली तो वी हैव अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिकॉज वी हैव कंज्यूम सम टाइम एज सो दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन एंड इट यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर शी वॉज लाइक ओके सो फाइन and questions were like uh, refractive index kya hai what is refractive okay. index hmm. so why is the sky blue you know hmm. why do stars twinkle so hmm. ye sab questions puche gaye the physics se chemistry se pucha gaya tha what are hydrocarbon hmm. uh, nitrogen what is the atomic mass of nitrogen hmm. ye question pucha gaya tha mathematics hmm. mein pucha gaya tha like uh, derivative of uh, log x kya hoga so maine bol diya 1 hmm. by x फिर पूछा गया था डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दावर एन एन क्या होगा तो मैंने बोला था एन एक्स टू दावर एन माइनस वन फिर मैंने उनको एग्जांपल दिया कि अगर सिक्स एस स्क्वायर है तो ट्वेल्व एक्स हो जाएगा लाइक टू इंटू सिक्स और टू एन एन माइनस वन तो टू माइनस वन दैट इज ट्वेल्व इंटू एक्स टू दावर टू माइनस वन विच इज वन तो ट्वेल्व इंटू एक्स दैट इज ट्वेल्व एक्स तो मैंने ऐसा उनको एग्जाम्पल करके भी बताया था उनको लगा कि हाँ चलो कंफ्यूजन इनको नहीं है मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर क्रिस्टल क्लियर है उसके बाद पूछा था ट्रिकोनोमेट्री से आप क्या समझते हो मैंने बोल दिया था इट इज नथिंग बट थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल लेंथ ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द पॉपेंडिकुलर इट इंटरसेक्ट एट द बेस सो वी हैव बेसिकली वी हैव थ्री मेजर एंड थ्री मेजर एंगल सो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा वी हैव थ्री मेजर एंगल एंड द इनवर्स इफ वी इंक्लूड द इनवर्स ऑफ साइन कॉस एंड टेन वी हैव सिक्स मेजर यू नो एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल तो उसके बाद मैंने उनको फॉर्मूला ही बता दिया था लाइक साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेनस एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस तो उसके इनवर्स भी बता दिया लाइक सेक थीटा क्या हो सेक थीटा इज गोइंग टू बी द इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कॉस एक्स थीटा इज गोइंग टू बी इनवर्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज गोइंग टू बी इनवर्स ऑफ टेन थीटा तो ये बता दिया था उसके बाद मैंने उसको ये भी कुछ फॉर्मूलेस बताया लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन sec square theta minus cot uh, square theta is equal to 1 kuch so formula the maine unko ye bata diya so basically i can see kis like bahut easy question se puche gaye the aapse koi tough question nahi tha bahut basic puche gaye the ha ha basic questions the mensuration se question pucha gaya tha ki surface area of sphere kya hoga to 4 hmm. by square hmm. and area of rhombus kya hoga to 1 by 2 into length of uh, hmm. the one first side into length of second side like d1 hmm. d2 area hmm. of trapezium kya hoga 1 1 by 10 into sum of parallel sides into distance between them that is height hmm. yahi sab question the zyada kuch nahi tha hmm. main to ye bolunga sir agar thoda 9 10th ka bhi kar lo na thoda 11 12th ka thoda sa mathematics ka part dekh lo to hmm. zyada wo nahi poochte deep mein Great. wo ye dekhna chahte hain ki is he knowing everything about hmm. you know 9 10th academic right stuff. to agar hmm. aapko ha they are just checking you nothing apart from hmm. that कि इस जो जिनको हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं ये इंस्टेंटली इंस्टिंक्टिवली कितना आंसर कर सकते हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सर मैंने मैंने ना मैंने ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखा था क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैंने बोल दिया था कि इट इज नथिंग बट अ मीडियम थ्रू विच लाइट चेंजेज इट्स पाथ तो उन्होंने पूछा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एयर का कितना होता है तो मैंने बोला वन तो यही पूछा था तो जो मैंने रिकॉल किया उतना ही था और उससे ज्यादा नहीं था कुछ हाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था बार ग्राफ से तो ये मैंने ऐड करना भूल गया था सर आपको ये क्वेश्चन ऐड मतलब पूछा गया बार ग्राफ से इसमें दो सब्जेक्ट थे बेसिकली कि आउट ऑफ हंड्रेड जो है वो एक स्टूडेंट को जो है वो एटी फोर मार्क्स था और एक को फिफ्टी फोर मार्क्स था तो वट वुड यू गिव फीडबैक टू द स्टूडेंट तो उन्होंने मुझे लाइक फाइव सेकेंड दिया था फाइव टू सिक्स सेकेंड दिया था ज्यादा दिया भी नहीं ना फिर मैं हाँ मैंने बारग्राफ देखा पहले तो मैंने देखा कि यार इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ बस इसमें बोलना है ऐसा बोलना है कि थोड़ा रिलेटेबल हो तो मैंने हाँ तो मैंने उनको यही बोला कि आई वुड टेल स्टूडेंट दैट यू हैव डन गुड जॉब इन इन फर्स्ट सब्जेक्ट बट यू हैव डन रिलेटिवली बैड इन अदर सब्जेक्ट बिकॉज आई थिंक यू हैव इट्स इट्स नॉट दैट यू डोंट हैव स्किल्स यू डोंट हैव इंटेलिजेंस इट्स दैट यू डिडेंट एग्जीक्यूट वेल so mm. you just need to be filled with uh, confidence mm. and you know motivation once mm. these things are filled you are going to do great thing in other subjects as well 
तो यू हैव टू डू रिलेटिवली गुड इन अदर सब्जेक्ट तो मैंने ऐसा ही कुछ बोल दिया उसको मोटिवेट hmm. किया स्टूडेंट्स को ताकि वो और आगे पढ़े है ना hmm. तो मैंने मेरा यही जवाब था बेसिकली और आपके वीडियो से मैंने कुछ ऐसा ही एसेस किया था कुछ आंसर hmm. ये मेरा ऑलमोस्ट हाँ, ये सारे क्वेश्चन भी मैं पूछता हूं मैंने मॉक सेशंस में तो पीपल कैन इजीली फाइंड ऑल दिस क्वेश्चन इन माय मॉक सेशंस बिकॉज़ ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न मेरा भी रहता है तो ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन मैं पूछता ही पूछता हूं जितने क्वेश्चन आपने बोले हैं आई थिंक 99% क्वेश्चंस मेरे मॉक में थे तो मैंने प्रैक्टिस करवाया है लोगों को वाया मॉक सेशन यस सो किशले आफ्टर डूइंग ऑल दिस लाइक राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज आफ्टर हाउ मेनी डेज यू गॉट द लेटर फ्रॉम बाइजू के सिलेक्शन हो गया आपका मेल जिसको हम बोलते हैं हां तो मैंने मतलब जब मेरा इंटरव्यू हो गया था दूसरे राउंड का तो शी आस्क मी कि डू हैव एनी क्वेश्चन तो मैंने उनको बोला कि व्हेन आई एम गोइंग टू रिसीव द ऑफर लेटर एंड व्हेन आई एम गोइंग टू गेट द रिजल्ट दीज वर द प्राइमरी क्वेश्चंस इन माय माइंड तो मैंने हां मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि यू विल गेट यू नो द रिजल्ट ऑफ द सेकंड राउंड इन 2 टू 3 डेज राइट बट बट आफ्टर एन आवर ओनली आफ्टर वन एन हाफ एन आवर लाइक आई वुड से Hmm. Uh, I I I got a call from Bijus and I the moment I saw Bijus because hmm. True Color was on at hmm. that time hmm. and I I was happy that I got selected. Cool. After half an hour, you know, yeah, after half an hour, I I received the call and there was an HR and she told me, "Hey, uh, am I speaking to Mr. Kisle?" And I told her, "Yes, ma'am, I'm speaking. So, are you willing to relocate in Bangalore?" I said, hmm. "Yes." Mm. are you uh, do you have uh, documentations ready mm. uh, i said yes so have you worked before in the field of education i said yes so wherever you have worked do you have experience it i said yes you just mm. have to say yes 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 in every question. and things like you have to say tick 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 in and you just got selected and at mm. the end she told me that uh, congratulations kisle you just need mm. to check your mail you have been selected and welcome to the byju that that was a great one. great 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 experience great pishle very happy for you you have a very short span of time mein sab kuch clear kar liya you got the call you got yes, the sir. offer letter and everything i am very extremely happy for you ki mere videos ne help kiya aur aapne usse seekh ke interview yes, exactly us tarike se crack kar liya so kishle yes. just give a brief to our viewers ki mere videos ne kitna help kiya aapko how were they useful how were they helpful to you it was extremely resourceful it was extremely useful i think anyone who is preparing for this particular byju mm-hmm. and any you know regarding byju vedantu or whatever you are you are you know guiding students motivating mm-hmm. students mm-hmm. they just need to go through your uh, couple of videos i think mm-hmm. these videos are going to be beneficial beneficial mm-hmm. and i think these things are going to benefit apart from that you just you also have to little bit search on you know academic stuff like if you are a science student you have to uh, you know little bit you have to just recall them hmm. regarding you know science uh, regarding hmm. science formula like basic mathematics basic hmm. fundamental science hmm. these things hmm. are going to be asked hmm. apart from some conditional questions if you work on that you are going to be selected that is for sure so guys i think kishle ne bahut useful tips diye aapko is video ke through और आई थिंक उन्होंने सब कुछ ऐड कर दिया आई डोंट थिंक कुछ भी मिसिंग होगा बिकॉज जो भी चीजें इंपॉर्टेंटली वो पूछते हैं जो मेरे वीडियोस में भी रहते हैं उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीजें ऐड कर दी फॉर मोर डिटेल्स प्लीज वॉच माई वीडियो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मॉक सेशन बिकॉज रोज न्यू क्वेश्चन भी आते हैं यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चन ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चन इफ यू वॉन्ट टू रियर्स विथ मी बिफोर गिविंग द इंटरव्यू यू कैन ज्वाइन आर मॉक इंटरव्यू सेशन आई गिव यू कम्प्लीट गाइडेंस अबाउट एवरीथिंग और मैं आपके हेल्प करूंगा टिल सिलेक्शन तो वट एवर क्वेरीज यू हैव यू कैन हेल्प गेट हेल्प फ्रॉम ऑल द क्वेरीज सो इफ यू वॉन्ट टू जॉइन द मॉक सेशन देर आर थ्री सिंपल वेज टू जॉइन मॉक सेशन पहला है व्हाट्सएप नंबर आई एम टॉपिंग माई व्हाट्सएप नंबर ऑन डिस्क्रिप्शन मुझे व्हाट्सएप करो उस नंबर पे दैट यू वॉन्ट टू जॉइन मॉक सेशन आर टीम विल असिस्ट यू रिगार्डिंग जॉइनिंग मॉक सेशन सेकेंड है गूगल फॉर्म आई एम टॉपिंग वन गूगल फॉर्म लिंक उस फॉर्म को फिलअप करो अगेन सेम थिंग आर टीम विल कॉन्टेक्ट यू रिगार्डिंग जॉइनिंग मॉक सेशन एंड थर्ड इज टेलीग्राम चैनल वी हैव अ टेलीग्राम चैनल उस चैनल पे डेली वी पोस्ट एंड अपडेट न्यू लिंक्स टू अप्लाई इन बाइजूस एंड एवरी अपडेट व्हाट वी गेट फ्रॉम बाइजूस सो आई डेफिनेटली आई वुड से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बाइजूस के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए प्लीज जॉइन टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली यू विल गेट अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम दैट चैनल सो ये सब आपके लिए है गाइस सो व्हाटएवर हेल्प यू वांट फ्रॉम माय साइड जस्ट व्हाट्सएप मी आई एम जस्ट अ टेक्स्ट अवे आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज आई कैन सो किशले बिफोर वी रैप अप दिस सेशन आई वांट टू हैव वन टिप फ्रॉम यू Because आपने इंटरव्यू क्रैक किया है तो यू नो एवरी थिंग द सिमिलर पैटर्न दिंग्स 
तो एनी वन टिप यू वॉन्ट टू शेयर विथ आर व्यूअर्स जो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए what i have you know gained from my experience is that if they are just checking your communication skills if your communication skills is fine i think they are okay apart from that that a little bit of knowledge like academic knowledge uh, a little bit of foundational question that you work on it hmm. if you practice those things like if you practice 3 to 4 days regularly hmm. even 3 to 5 4 days you know on a regular basis Hmm. you are going to be selected like uh, i did not do much thing about it like i told you that uh, the same day i got selected the same day i was riding my bike from patna to my village right. so yeah i was a bit exhausted but i was damn sure that i'm going to be selected so they are just checking your confidence and hmm. communication skills so if you have these things just don't get away don't shy away you just need to be filled with confidence and motivation i think these things are sufficient for you to be able to be selected great so i think krishna ne bahut useful tips diye guys please take those tips and take a note of all the questions jo unhone mention kare wo trending questions hai wo repeat karte hain aise questions so please take a note and please take help aur kuch bhi help milti hai please thank him later because he has paid his time for all of you to help you guys crack the job role usne to crack kar liya hai par aapki benefit ke liye he has paid his time so please do thank him later so is video mein itna hi hai guys we'll soon meet you again with new content with something new till that time take care of yourself keep practicing keep giving interviews and keep giving your best i wish you all the best of my side do well bye bye guys i hope aapko hamara ye video pasand aaya hoga agar pasand aaya ho to don't forget to like the video share with your friends and subscribe our channel so that aapke liye hum future mein bhi aise innovative videos laate rahe so that you can get help from all these video i'll see you soon in next video till that time take care of yourself bye bye